போறாங்க <laughs> 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 என்னது <laughs> நீச்சுக்குள்ளேட்டாடியான <laughs> மாதிரி <laughs> நாளைக்கு கல்யாணமாக்கி உன் புருஷன் வந்து கூப்பிடும் போது எங்கேயும் போக வேண்டாம் என்ன கேட்டூர் வீடு கட்டாதருக்கு எத்தனையோ அதாவது <laughs> 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 காலையில இருந்து கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்யறங்களே இந்த இட்லி சாப்பிடமா வேண்டாம் இதுக்கெல்லாம் நேரம் சீக்கிரம் வேலையை முடிச்சுட்டு அதற்கு பணம் மாட்டோம் என் பிள்ளைய பள்ளி கொடுத்து சேர்க்க போறேன் என்ன 
அந்த அம்மா பையன் படிச்சு பாஸ் பண்ணி எஜ்ஜாவோ மெஜிஸ்ட்ரேட்டா வந்தால் அப்புறம் உன்ன பெரிய பெரிய உத்தியோகம் எல்லாம் கிடைக்கும் என்னங்க அனாவசிய பேச சீக்கிரமா அரைச்சு முடிச்சுட்டு அந்த மூட்டையில் இருக்கிற உளுந்த கல் பார்த்து படைக்கு வச்சுட்டு போ பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்ந்து படிக்க பார்த்துக்கொண்டிருப்பதையும் <laughs> 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 கண்டடைவீர்கள் கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும் இது ஆண்டவன் ஆணை உங்களுக்கு சம்மதமானால் நீங்கள் இருவருமே என்னுடைய ஆசிரமத்தில் வந்து தங்கலாம் அருளை நானே படிக்க வைக்கிறேன் நீங்க எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டு ஆசிரமத்தை நடத்துறீங்க நாங்களும் உங்களுக்கு பாரமாயிருக்க விரும்பல மேலும் உழைப்பாடிங்கு பரம்பரையில வந்த நாங்க இந்த கையும் காலும் நல்லா இருக்கிற வரைக்கும் உழைச்சு சாப்பிடுவோமே தவிர மாத்தவங்க தயவுல உட்கார்ந்து சாப்பிட மாட்டோம் உங்கள் தன்மானத்தை மெச்சுகிறேன் அம்மா என்னுடைய நண்பர் மூலம் உங்களுக்கு மில்லில் வேலை வாங்கி தருவேன் அருளை படிக்க வைங்கள் உங்கள் குலவர்க்கை தூண்டுடுங்க அது சுடர்ந்து ஜோதிடமாய் பிரகாசிக்கும் என்று எனக்கு தோன்றுகிறது உங்களுக்கு கோடி புண்ணியம் சுவாமி கத்தர் கருணையுள்ளம் படைத்தவர் அவர் உங்களை காப்பாற்ற நான் வருகிறேன் அம்மா
பாவம் <laughs> ஏதாவது வேலை வெட்டி செய்து படிக்க கூடாதா ஆமா எல்லாரும் வேலை செய் வேலை செய்ய சொல்றாங்களே ஒழிய வேலை கொடுக்கறது காலம் இந்த வேலையை விட்டா வெரி குட் ஆமா சசி அவ என்னதா படிக்கிறான்னு போய் பார்க்கலாம் வா படிக்கிறாரு <laughs> 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 இந்த வேலை எல்லாம் இங்க கூடாதுப்பா அதாவது என் கடவுளை கூடாது நீங்களும் நம்ம தொழிலை சேர்ந்தவங்க தானா இந்த சட்டையும் குறிச்சியும் பார்த்துட்டு நான் என்னென்ன ஏதோன்னு பயந்துட்டு ஓஹோ நம்ம வருஷம் தானா என்ன வளர்ற இல்ல நம்ம பிரின்சிபலும் அதாவது என் கொள்கையும் இதேதான் எல்லார் பாக்கெட்டையும் பொது உரிமையும் எரிஞ்சுகிட்டு அடிக்கடி அப்படி நைஸா கையை வைப்பேன் இந்த பிரின்சிபல தெரிஞ்சுக்காம போலீஸ்காரங்க என்ன தானா அவர் கிஸ்துக்குன்னு போறாங்க அந்த பிரின்சிபலை நீ இங்க கையாண்டா உன்னுடைய முதுகு பொது உரிமையாயிடும் அதாவது நீ கடவுளை பார்க்க வேண்டியதா எங்க அம்மா அப்பா வச்ச பேரு 
என்ன வேலை அவங்க சமையல் டிபார்ட்மெண்ட் இப்பதான் எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வருது சமையல் சரியான <laughs> முப்பது <laughs> போட்டு <laughs> 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 நண்பர்களே இந்த மில் முதலாளிகள் சங்கத்திற்கு என்னை தலைவராக தேர்ந்தெடுத்தது பற்றி மிகவும் நன்றி பாராட்டுகிறேன் கோடிக்கணக்கான பணத்தை அள்ளி வீசி இந்த தொழிலை நாம் நடத்தி வருவோம் நாம் நினைத்தால் மக்களின் மானத்தை மறைக்க முடியாமல் செய்யும் நம்முடைய உரிமைகளை பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த சங்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறோம் அதற்கு உங்களுடைய ஒத்துழைப்பு எனக்கு என்று இருக்க வேண்டும் என்று உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன் வணக்கம் ஆசியாவின் ஜோதியாக வாதம் எழுந்ததே அன்பினோடு சோவியத் உலகத்தில் உள்ள எல்லா நாடுகளும் ஒன்று சேர்ந்து அந்தந்த நாட்டுக்கு வேண்டிய வசதிகளை செய்து கொடுத்து ஒற்றுமையாக வாழ்ந்தால் மக்கள் வாழ்க்கை தரம் குறையாது நாம் இம்மாதிரி கனவுகாண வேண்டிய அவசியமும் இராது அந்த 
வாய்ப்பு எல்லோருக்கும் கிடைக்காத அவன் போய் வெற்றிகரமாக திரும்பி வரட்டும் தடை சொல்லாதீர்கள் அருள் பிரயாணத்திற்கு வேண்டிய ஏற்பாடெல்லாம் செய்ய சரி பாதர் பரமண்டலத்தில் இருக்கும் கிடா உன்னை இரட்சிப்பாராக கல்யாணம் ஆகும் போது வடிக்க வேண்டிய கண்ணீரை இப்படி அனாவசியமா வச்சுக்கிறீங்க 
தகப்பனாருக்கு ஏண்ட பிள்ளையா இல்லையே நான் ரிசல்ட பாக்குறேன் என்ன செய்வோம் தெரியுமோ நேர ஹோட்டலுக்கு போக மூக்கு வரைக்கும் ஒரு பிடி வீட்டுக்கு வந்து பத்மினி சொல்லிட்டு பேசாம இல்ல போனா இந்த உடம்பு இவ்வளவு நாள் இப்படியே இருக்குமா வா கண்டி சாப்பாடு என்னடா மயில் கல்லு மாதிரி நின்றுட்டு இருக்க போய் சாப்பாடு ஒண்ணுடா ரெண்டாவது தரீங்களா என்னது ரெண்டாவது என்னடா முளம் போடுற ஏ நான் அப்படி சாப்பிட்டு இருந்தாலும் சரி இன்னும் பத்து வாட்டி சாப்பிடு உலக நன்னி போய் கொண்டாடா இவனை விட்டா வேற ஆள் கிடைக்க மாட்டேங்கிறேன் காத்த முளம் போட்டு அழைக்கிறான் குழந்தைங்களுக்கு <laughs> 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 <laughs>
அவர்களிடம் வர்க்க உணர்வு ஒற்றுமை கட்டுப்பாடு இவைகள் அதிகம் இவைகள் நம் நாட்டு தொழிலாளர்களிடம் காணப்படவில்லை இதற்காகவும் அவர்களுடைய நியாயமான கோரிக்கைகளை அரசாங்கத்திற்கு எடுத்துக் கூறவும் மக்களிடம் ஆதரவு தொடரும் சக்தி வாய்ந்த ஒரு மதிய சங்கம் நிறுவி நம் நாட்டின் வரலாற்றில் ஒரு புது அத்தியாயம் புண் எழுத்துகளால் குறிக்கப் போகிறேன் மகா புத்திசாலி கலை சொட்டு முகம் மோகன புன்னகை அறிவொளி வீசும் கண்கள் இம்மக்குடல் சிந்திக்கும் திறன் சிறந்த பண்பு கொடுமையை கண்டு கொதித்திழும் கோமா அறியாமைக்கு எதிராய் ஆர்ப்பரிக்கும் அறிச்சுடன் ஆசை கொள்ளும் ஆணரகன் மங்கையர் மனங்க வரும் மன்மத ரூபன் அவர் தானே நம்ம கீதா இல்ல கீதா ஆமா கீதா அவசியம் <laughs> ஊரும் பேரும் தெரியாத பிச்சைக்கார பயில கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் சும்மா ஒரு வாரத்துக்காக சொன்னா நல்ல வா பாடுறியா ஓஹோ இதுதான் காலேஜ் படிப்பு லட்சணமா ஹலோ பேரிஸ்டர் சார் ஒரு <laughs> 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 ஆகாயத்தில் ஏரோபிளைன் போகும்போது புயல் அடிச்சா என்ன ஆகும் இப்படித்தான் ஆகும் இப்படி செஞ்சுட்டாரு நல்ல பிள்ளைங்க இவ்வளவு வயசாய் இன்னும் விளையாட்டு குட்டி போக
சொல்லம்மா எனக்கே என்ன உனக்கு எனக்கே சொல்லம்மா வந்தே வந்தே என்னம்மா நின்று வந்து போயில் பயங்கார அன்பாவே இல்லம்மா ஒரு பைத்தியம் அவனுக்கு உங்ககிட்ட எவ்வளவு அனுப்பு தெரியுமா சில சமயம் அன்பா பேசுறாரு சில சமயம் கொண்டாட்டத்திலே நடந்த சம்பவத்தை காலப்போக்கிலே அதெல்லாம் மறந்துடுவா நீ அனாவசியமா வருத்தப்படாது அம்மா என் செல்ல அம்மா அப்பனுக்கும் மகளுக்கும் எவ்வளவு வித்தியாசம் விசித்திரமான உலகம் வறுமையுடன் போராடி தன் சொந்த முயற்சியால் இங்கிலாந்து பட்டம் பெற்று திரும்பிய தோழர் அருள் அவர்களுக்கு உங்கள் சார்பாக இந்த மாலையை அணிவிக்கிறேன் என் அருமை தோழர்களே நீங்கள் என்னிடம் காட்டிய அன்றுக்கு மிக்க நன்றி நான் பேரிஸ்டர் பட்டம் பெற்றது பணத்தில் புரள்வதற்கோ பங்களாவிலே பகட்டாக வாழ்வதற்கோ அல்ல பாட்டாளிக்கு பாட்டாளியாக தொழிலாளிக்கு தொழிலாளியாக நின்று பணிபுரிவதற்கு என்பதை உங்களுக்கு நான் தெரிவித்துக் கொள்ள ஆசைப்படுகின்றேன் நான் சென்ற இடங்களில் தொழிலாளர்களின் எழுச்சியை கண்டேன் அவர்கள் சிந்திக்க தொடங்கிவிட்டார்கள் அந்த சிந்தனையின் வேகத்திலே சரிந்து விழுகிறது செல்லரத்த சமுதாயம் உருவாகிறது ஓர் உன்னத சமுதாயம் ஆனால் நம் நாட்டு தொழிலாளர் நிலையை நினைத்தால் உண்மையிலேயே என் நெஞ்சம் குமுறுகிறது ஏன் இத்தனை போட்டி சங்கங்கள் ஏன் உங்களுக்குள்ளேயே சண்டை சச்சரவுகள் அத்தனை சங்கங்களையும் ஒன்றுபடுத்தி உங்கள் ஒற்றுமை குரலை வானலாக எழுப்புங்கள் உங்கள் உரிமைக்குடியை உயர்த்துங்கள் தொழிலாளர்களே தோழர்களே உங்கள் ஆர்வத்தை செயலில் காட்டுவீர்கள் என்ற நம்பிக்கையுடன் என்னுடைய உரையை முடித்துக் கொள்கின்றேன் வணக்கம் தோழர் அருள் அவர்கள் கூறியதை நான் வரவேற்கிறேன் நம்மிடையே உள்ள நான்கு சங்கங்களையும் கலைத்துவிட்டு சக்தி வாய்ந்த ஒரு மத்திய சங்கத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற அதை நான் நாமக்கிறேன் உங்கள் எதிர்கொண்டி கண்டனத்தை தெரிவிக்கூடிய அருள் பாரத் அவர்களை மத்திய சங்க காரியதர்சியாக இந்த சங்கம் ஏகமாக தேர்ந்தெடுக்கிறது படிச்சாக கூட தெரியாத பொடி பசங்க இவங்க ஒரு சங்கம் ஒரு உரிமை இதில் வேற செக்ரட்டரி பெரிய தர்பாரில் நடத்த ஆரம்பிக்கிறான் அப்படியே விட்டு வைக்க கூடாதுங்க இல்ல நீ ஏன் பயப்படுற 
நம்ம கிட்ட பொறுக்கி திங்கிற பசங்க அவங்களால என்ன செய்ய முடியும் நீ வேணும்னா வேடிக்கை பார் ஒரு நாளைக்கு அந்த பசங்க குடிசைகளை எல்லாம் பிச்சு எவிஞ்சு நடு ரோட்டில் இருந்து அவங்களை ஊழல வைக்கிறேன் இந்த நாட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு பிரச்சனைக்கும் வீடு கட்சி கொடுத்து அரசாங்கம் முன் வரும்போது நீங்கள் பிடிச்சகளை பிடித்திருந்து ஏழைகளை தெருவே நிற்க வைப்பது என்ன நியாயம் பாரிசர் பிரசங்கம் எல்லாம் பண்றாரு ஆயிரம் ஆயிரம் மாளிகைகளை கட்சி தந்த தொழிலாளர்கள் தங்களுக்கான ஒரு புரிஜ கூட அமைத்துக் கொள்ள முடியாதா இன்னும் ஆறே மாதத்தில் அவர்களுக்கு ஒரு புது சாதனை உலகி காட்டுகின்றேன் உயர்ந்தது தொழில் மந்திரி அவர்களுக்கு நமது அரசாங்கம் சோசியலிச சமுதாயத்தை அமைக்க பாடுபட்டு வருகிறது உண்ண உணவும் உடுக்க உரையும் இருக்க இடமின்றி தவிக்கும் எண்ணற்ற மக்களின் கண்ணீரை துடைக்க பாடுபட்டு வரும்போது சந்தோஷத்தை போன்ற ஒரு சில சுயநலவாதிகள் தங்களுடைய உல்லாசத்திற்காக ஏழைகளின் குறைகளை பிரித்தறிவது கோவாபுரி தீப்பற்றியும் போது பிடில் வாசித்த நீரோ மன்னனின் தான் ஞாபகத்துக்கு வருகிறது ஞாபகத்துக்கு வருகிறது இந்த சமூக விரோதிகளை அரசாங்கம் தண்டிக்காவிடில் நாடு இவர்களின் வேட்டைக்காடாகிவிடும் இவர்களை விட்டு வைப்பது நாட்டுக்கு தீங்கை தேடிக் கொள்வதாகும் எனவே இந்த அநீதி அழிப்பதற்கு உடனடியாக அரசாங்கம் தக்க நடவடிக்கை எடுத்தாக வேண்டும் என்ன சொன்ன இந்த அநீதியை அழிக்க அரசாங்கம் உடனடியாக தக்க நடவடிக்கை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதானே சரி அத்துடன் நகரின் வடபகுதியில் உள்ள சர்க்கார் நிலத்தில் தொழிலாளர்கள் காலனி கட்டிக்கொள்ள அனுமதிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் இப்படிக்கு அருள் மத்திய தொழிலாளர் சங்க காரிதரிசி சீக்கிரம் டைப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் யாருக்கும் தெரியக்கூடாது விஷயம் ரொம்ப ரகசியம் ஜாக்கிரதை தெரியுமா பாம்புக்குட்டிக்கும் பணத்தை உன் ரத்தத்திலும் கலக்காம போய்விடும் டெல்லி நீ அந்த அபாகவதி தான் இந்த இரவில் ஒளியால் ஜொலிக்க வேண்டிய என் வாழ்வே இருளாகிவிட்ட போது எனக்கு இரவாக பகலா டெல்லி என்னை மன்னித்து விடு தவறு செய்தவள் அல்லவா மன்னிப்பு கோர வேண்டும் 
ஏழைகளின் தர்மகர்த்தா என்று புகழப்படும் உன் தந்தை போன்றவர்கள் ஏழைகளுக்கு கிடைக்கும் அநீதிகளையும் அக்கிரமங்களையும் கண்டு என் இதையும் புரட்சி செய்து கொண்டிருந்த போது நீ வந்து அப்படி ஒன்று உங்களுக்கு கிடைக்கிறதா இருந்தா என் இதயத்தில் ஊற்றெடுக்கும் என்பவர்கள் உங்கள் இதயத்திலும் பிறக்கெடுக்கவில்லையா என் கற்பனை புனைந்து பாடும் காதல் கீதம் உங்கள் கற்பனையிலும் எதிரொலிக்கவில்லையா என் உள்ளத்தில் உருவாகும் உல்லாச புரியின் நிகழாட்டம் உங்கள் உள்ளத்திலும் பதியவில்லை யாரும் லட்சியத்தை ரூபானா பைசாவாக மாற்றார் உயிர் நாடியாக மதிக்கும் மனித குல மாணிக்கம் ஒன்று கிடைத்து விட்டது என்று மனமகிழ்ந்தனை பாருங்க என்னை கைவிடாதீர்கள் என் வாழ்வை வசந்தமாக்குங்கள் நெஞ்சிலே காது வைத்து கேள் என் உடலில் உள்ள ஒவ்வொரு அணுவும் வாழ்வு வேண்டும் வாழ்வு வேண்டும் என்று ஆர்வரிப்பதை கேள் ஆனால் லில்லி வாழ்க்கை என்னும் போர்க்களத்திலே மனிதன் தன் எதிர்களோடு போராடுவதை போலவே தன்னுடனும் போராட வேண்டியதாயிருக்கிறதம்மா இந்த அவல நிலையை மாற்றி அமைப்பது என் போன்ற ஒவ்வொரு தமிழனுடைய கடமை கடமை பாதையிலே நடைபோடும் எனக்கு இன்வாழ்வை பற்றி சிந்திக்கவே நேரம் மங்கையை கைப்பிடித்தார் மனித லட்சியத்தை கைவிட வேண்டும் என்று நீதி உண்டா இல்லை ஆனால் நீதியும் நானும் எதிர் எதிராக உள்ள இரு துருவங்கள் ஒரு காலம் உண்டு சேர முடியாது இந்த அபாகியவதிக்கு சுதந்திரம் உண்டா நான் உயிருடன் இருந்தா என் உடலை வேறொருவருக்கு சொந்தமாக்குவார் என் தந்தை ஆனா என் உள்ளம் உங்களுக்கு தான் சொந்தமாயிருக்கும் அந்த இரட்டை வாழை நான் விரும்பவில்லை அவ்வளவுதான் 
அவர் மேல நான் உயிரையே வச்சிருக்கேன் எனக்கு எல்லாம் தெரியும் உன்னை போல மருமக கிடைக்கணும்னா எனக்கு கொடுத்து வைக்கணுமே என்ன <laughs> <laughs> எங்களுக்காக நீ எவ்வளவு கஷ்டப்படுற நானும் உங்களை சேர்ந்தவதானே என் கடமையை நான் செய்யறேன் எங்களுக்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தேன் நீங்க வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கீங்கன்னு உங்க அப்பாவுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு ரொம்ப கோமா வந்துட்டு இருக்காரு ஜாக்கிரத தவிட்டீங்க <laughs> 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 அந்த பாவத்தை போக்க நான் இப்படி பிராய்ச்சித்தான் செய்யறேன் சின்ன பிரதான் ஆக்கிரமம் பண்றேன் அந்த பசங்க பண்றாங்க குடியிருக்க வீடு இல்லையா அதை என் பணத்தை போட்டு கட்டி கொடுக்கமா எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு ஏன் இவ்வளவு பணம் யார கேக்குறேன் நான் சம்பாதிச்சது எப்படி ஏன் முடிக்கிறீங்க ஏது உங்களுக்கு இவ்வளவு பணம் என்னது இந்த கேள்வி என்கிட்ட இதுவரையிலும் யாருமே கேட்டது கிடையாது இப்போ நான் கேக்குறேன் இவ்வளவு சொத்து நமக்கு எப்படி வந்தது நீங்க மில்லில் இந்த வேலை செய்து சம்பாதிச்சீங்க என்னது நான் எதுக்கு வேலை செய்யணும் அதுக்கு தான் அந்த பிச்சைக்கார பசங்கள் இருக்காங்களே நானே பணத்தை மூலதனமா போட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி தொழிலாளர்களும் அவங்க உழைப்பையும் திறமையும் அனுபவத்தையும் மூலதனமா போட்டிருக்காங்க நம்ம பணத்தால மட்டும் இவ்வளவு லாபம் வந்திருக்காது அந்த லாபத்துல அவங்களுக்கு ஒரு சிறு பங்கு கொடுத்தா நமக்கு குறைஞ்சிடுமாப்பா அனாவசியமாக 
இல்ல ஏசுநாதரை காட்டு கொடுத்த ஜூதாஸ் மாதிரி வந்து முளைச்சிருக்கிறோம் நீ தப்பா ஏய் சொல்றத கேளு இந்த சொத்து புறாவை யாருக்காக சேர்த்து வச்சிருக்க எல்லாம் ஓ எலவுக்காக வேண்டாம்ப்பா இந்த பாவ மூட்டை எனக்கு வேண்டாம் வா ஏழைகளின் கண்ணீரும் செந்நீரும் பெருமூச்சும் எனக்கு வேண்டவே வேண்டாம் லில்லி உனக்கு பித்தம் தலைமலை ஏறி போச்சு ஆமாம்ப்பா பித்தம் தான் புதுமை பித்தம் புதுவுலக பித்தம் ஓஹோ அவ்வளவு தூரத்துக்கு வந்துட்டியா நீ உன்னை சொல்லி குற்றம் இல்லை அந்த அருள் இருக்கம் பாரு அவனை சொல்லணும் அருளா அருள் அவன் வாழ்க்கை இருளடை செய்யற பாரு அந்த காலம் மலையேறி விட்டதப்பா இது இருபதாம் நூற்றாண்டின் இறுதி காலம் காலப்போக்கு தெரிஞ்சு நம் கொள்கைகளை மாத்திக்கலன்னா உலகமெங்கும் உருவாகி வரும் புரட்சி புயல் நம்மை ஆணி வேரோடு சாய்த்துவிடும் அடியம் புரட்சி புலியை அப்பனுக்கு அறிவு ஊகிடும் அறிவு களஞ்சியவை போடி இது நான் உனக்கு அப்படும் அல்ல நீ எனக்கு மகளும் இல்லை என்னுடைய சொத்துல உனக்கு ஒரு செல்லி காட்சி கொடுக்க கிடையாது நீ அந்த பிச்சைக்கார பையோடு சொன்ன பிச்சை எடு போடி இதை நான் எதிர்பார்த்ததுதான் பழமை வெறி உங்கள் தலைமுறையோடு முடியட்டும் நான் போகிறேன் புது உலக இனி நான் சமூக சேவை செய்து வாழ்வேன் ஆனால் உன் உங்கள் மகள் எங்கிருந்தாலும் மாமாக வாழ்வாள் என்பது மட்டும் உறுதி என்ன இருந்தாலும் நீ செய்தது கொஞ்சம் கூட நல்லா இருந்தம்மா அப்பா கோபத்தில் வெளியில் போக சொன்னா நீ வீட்டை விட்டு வந்துடலாமா ஆமா நிதி நீ செய்தது ரொம்ப தப்பு அரங்க
ஒரு பெரிய மனுஷன் கிளாஸ் நாலு பேர் வாங்க இவரை தூக்கிட்டு போனோம் உங்க அப்பா இல்ல இந்த உலகமே எதிர்த்தாலும் நான் உங்களை கைவிட மாட்டேன் என் படத்திற்காக உன்னை நான் மய கல்யாணம் செய்து கொண்டாக என் எதிரிகள் பிரச்சாரம் செய்தாலும் அதுக்கு நான் பயப்பட மாட்டேன் தில்லி நாளைக்கு நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் இந்த ஒரு சொல்லுக்காக நான் எவ்வளவு நாளா காத்திருந்தேன் தெரியுமா நான் ரொம்ப பாக்கியசாலி அவனை சும்மா விடப்படாத வக்கீல் சார் அவன் சுத்த அயோக்கியம் என் பொண்ணு ஒரு அப்பாவி ஒன்னும் தெரியாத சிறு பொண்ணை மயக்கி கல்யாணம் செய்துகிட்டா நான் உங்களை ஒரு சூட்டு ஃபைல் பண்ணிவிட்டான் எப்படி ஏன் யோசனை சொல்லுங்க பாப்போம் அதுதான் முடியாது டெல்லிக்கு வயசு இருபத்தி ரெண்டு ஆகுது மேஜரான பொண்ணு அவ இஷ்டப்படி யார வேணாலும் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் சட்டம் சொல்லுது சட்டம் சொல்லுதா அதுக்கு நீங்க என்ன சொல்றீங்க சட்டப்படி அவங்க மேல ஒரு நடவடிக்கை எடுக்க முடியாதுங்க சட்டப்படி ஒரு நடவடிக்கை எடுக்க முடியாது கூட்டுவா 
வரவு செலவு திட்டப்படி நமக்கு எட்டரை கோடி ரூபாய் லாபம் கிடைத்திருக்கிறது அதை மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் லாபம் கிடைக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கிறேன் அது எப்படி இப்போது கிளர்ச்சி செய்து கொண்டு வரும் இரண்டாயிரம் தொழிலாளிகளை விலக்கிவிட்டு அவர்களுக்கு பதிலாக இயந்திரங்களை வாங்க வேண்டும் அப்படி இருந்தால் தான் அந்த லாபத்தை நாம் அனுபவிக்க முடியும் இதுதான் திட்டமா இவங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்கற பணத்துக்கு எந்த வாங்க போறோம் அவ்வளவுதான் இதுல என்ன லாபம் இதுல நமக்கு என்ன லாபம் நான் கேட்கிறேன் சொல்லுகிறேன் ஒரு மனிதன் ஒரு நாள் பூராவும் செய்து முடிக்கக்கூடிய வேலையை அந்த எந்திரம் ஒரே நிமிஷத்தில் செய்து முடிக்கும் அது மட்டுமல்ல அது ஸ்டேட் பண்ணாது போனஸும் கேட்காது இந்த திட்டத்தை நான் எதிர்க்கிறேன் ஏன் காலம் மாறி வருகிறது வாழு வாழவிடு என்னும் மக்கள் குரல் உலகமெங்கும் எதிரொலிக்கிறது இந்த தருணத்தில் தொழிலாளர்களை சுரண்டி அவருடைய ரத்தத்தில் நாம் லாபத்தை பெருக்கிக் கொண்டே போவது அநீதி அக்கிரமம் இது கடவுளுக்கே பொறுக்காது கடவுளுக்கு பொறுக்காது என்றால் அந்த கடவுளுக்கும் ஒரு ஆப் ஷேர் கொடுக்க வேண்டிய விஷயம் அல்ல அட வேண்டிய விஷயமா உமக்கு பிடிக்கவில்லை என்பதற்காக எங்கள் திட்டத்தை நாங்கள் கைவிட முடியாது உங்கள் அபிப்பிராயம் என்ன சம்மதம் 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 கரும்பு திங்க கூலி கேட்பாங்களா உலக அனுபவம் தெரியாத சிறு பிள்ளை இந்த சந்தோஷமான நாளை நாம் வீணாக்க கூடாது வாங்க எல்லாரும் ஜாலியா இருப்போம் சாப்பிட்டு <laughs> 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 பொறுமை சமாதானம் சாந்தம் என்று ஏதேதோ பேசுகிறீர்களே பாருங்கள் இந்த அநீதியை பணத்திமரின் போன சாண்டவத்தை பாருங்கள் என்ன ஆத்திரம் பாரு என்ன விஷயம் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாதீர்கள் நமது அரசாங்கம் இரண்டாவது ஐந்து வருட திட்டங்களை திட்டியிருக்கிறார் ஆகையா 
இவர்கள் செய்கிற காரியங்களை அரசாங்கம் ஏற்றுக்கொள்ளாது நீங்கள் நிம்மதியாக போய் வாருங்கள்
अयोग्य पैल प्रयोजन
Adrian y Starul. அறிவாளி முற்றும் தொடர்ந்த முனிவரைப் போல இம்மாதிரியான ஓட்ட குடிசையில் வந்து மத தன்மையை எடை போடும் போது எங்கே வாழ்ந்தான் என்பதல்ல கேள்வி எப்படி வாழ்ந்தான் என்பதுதான் தியாகம் தத்துவம் சமதர்மம் நேர்மை இவற்றின் பிறப்பிடம் மாளிகை அல்ல மண் குடிசை சபாஷ் சபாஷ் இந்த முத்துக்களை ஒரு பொதுக்கூட்டத்தில் உதிர்த்திருந்தால் அப்பளம் பொறிய மாதிரி கிளாஸ் பொறிஞ்சிருக்கும் மிஸ்டர் சந்தோஷம் வீண் பேச்சு வேண்டாம் நீங்கள் வந்த விஷயத்தை சுருக்கமாக சொல்லுங்கள் உங்கள் சொந்த விஷயத்தை பற்றி அப்படி எனக்கு ஒன்றுமே கிடையாது தொழிலாளர்கள் ஏழைகள் வஞ்சிக்கப்படுவோம் இவர்கள் விஷயம்தான் என் விஷயம் அவர்கள் வாழ்வே என் வாழ்வு அதை பற்றி ஏதாவது பேசுவதானால் பேசுங்கள் இந்த பரதேசி பயிர்கள் வாழ்வா உங்கள் வாழ்வு படிப்பற்ற பாமரவர்கள் அவர்கள் நீங்களோ ஒரு பட்டதாரி நாகரீகமே தெரியாத காட்டும் ஆண்டுகள் அவர்கள் நீங்களோ நாகரீகத்தின் சிகரம் சூது வஞ்சனை பொறாமை இது அவர்கள் வாழ்வின் அடிப்படை அறிவு ஒழுக்கம் நேர்மை இது உங்கள் வாழ்வின் அடிப்படை குறைவாக வேலை செய்துவிட்டு அதிகமாக சம்பளம் வேண்டும் என்று கிளர்ச்சி செய்வது அவர்கள் பழக்கம் நீங்களோ உழைப்பை உயிராக மதிக்கக்கூடியவர்கள் அப்படி இருக்கும் போது இந்த சைக்கிள் சங்கம் அது இது அப்படி இப்படி என்ன நிறுத்துங்கள் உங்கள் வசபுராணத்தை யாரிடம் பேசுகிறோம் என்பது நினைவிற்கட்டும் படிப்பட்ட பாமரர்களா யார் காரணம் அதற்கு காத்து முறாண்டிகள் நெற்றி உயர்வை நிலத்தில் விழ பாடுபட்டு உண்மை போன்ற கல்லஞ்சர்களை சீமான்கள் ஆற்றியவர்கள் காத்து முறாண்டிகள் கொடுங்கோன்மை கோட்டைகள் பல தகர்த்து சண்டல் கொள்கைகளுக்கு சாவு மண் எடுத்து புதுமை சரித்திரங்கள் பல எழுதி நெஞ்சிலே மனித தன்மையை வளர்ப்பவர்கள் காத்து முறாண்டிகள் என்ன நாக்கு துடிப்பு இது என் வீடு நீர் என் விருந்தினர் எனவே தப்பி நீர் வேறு இடமாக இருந்தால் எனது தோழர்களை இந்நாட்டின் மன்னர்களை புத்துணர் சிற்பிகளை ஏற்றிய உமக்கு சரியான பாடம் தவறாக நினைத்துக் கொண்டீர்களே நாம் தங்களை இகழ்ச்சியாக சொல்லவில்லை தங்கள் உயர்வை பற்றி முகத்துதிக்கு மயங்கும் மண்டபம் அல்லனா மன்னியுங்கள் தங்கள் அறிவும் ஆற்றலும் இப்படி பாழாகிறதே என்ற வருத்தத்தினால் அப்படி சொன்னேன் மறந்துவிடுகள் நான் சொல்வதை சற்று கௌரவமாக கேளுங்கள் இந்த பொதுக்கூட்டம் சங்கம் சைக்கு இவைகள் எல்லாம் விட்டுவிட்டு எங்களோடு சேருங்கள் உயர்ந்த பதவி ஆயிரக்கணக்கான ரூபாய் சம்பளம் காரு பங்களா அது இது எது வேண்டுமானாலும் தருகிறோம் எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் தருகிறோம் ஓஹோ மிஸ்டர் சந்தோஷம் நீர் சொன்ன அந்த பட்டம் பதவி பங்களா எல்லாம் என் காலடியில் வந்து விழுந்த போது அவற்றையெல்லாம் உதறி தள்ளிவிட்டு நரகத்தில் உழலும் ஏழைகளின் வாழ்வோடு கலந்துவிட்ட ஒரு லட்சவாதி கொள்கையை விலை கூறும் பச்சோந்து கூட்டம் அல்ல நாங்கள் உழைத்து உழைத்து காய்த்து போன கரங்களை பாரும் இது உழைப்போருக்கு தொண்டம் உள்ளாசிகளுக்கு அல்ல பசியால் துடித்து சுருங்க என் குடலை பாரும் இது பசியை நடத்தப்படுவதுமே என்று வளர்ப்பதற்கல்ல மக்கள் மன்றங்களிலே கர்ஜிக்கும் இந்த சிங்கம் மாளிகையிலே மண்டியிடாது அதிர்ஷ்ட உண்மை ஆண்டி வருகிறது அதை முழுதும் உணர்ந்து பேசும் அரைகுறையாக பேசும் பழக்கம் எனக்கு இருந்ததில்லை இனி இருக்க போவதும் இல்லை கடைசியாக கேட்கிறேன் இந்த ஸ்ட்ரைக்கு நோட்டீஸை வாபஸ் வாங்க போடுகிறா இல்லையா முன் வைத்த காலை பின்னுக்கு எடுக்கும் பழக்கம் எங்கள் பரம்பரைக்கே கிடையாது முடியாதா முடியாது நன்றாக அறிவு கண்ணு திறந்து யோசித்து பாரும் அதுதான் ஒளி வீசுகிறது நன்றாக பாரும் முடியாது இதுதான் நான் உங்க அப்பாவுக்கு சொன்ன பதில் தொழிலாளர்களுக்கு 
தோழனை நாம் என்ன கேட்கோம் லாபத்து பங்கு கேட்கோமா அல்லது மற்ற நாடுகளிலே இருப்பது போல் நமக்கு வேண்டியதும் காரம் வேண்டும் என்று கேட்கோமா இல்லை எந்திரங்களை இறக்குமதி செய்து ஆயிரக்கணக்கான ஏழைகளின் வயிற்றில் அடிக்கிறீர்களே இது நியாயமா என்றுதானே கேட்கிறோம் கேள்விக்கு பதில் இல்லை எனவேதான் இந்த வேலை நிறுத்தம் அமைதியான முறையில் வேலை நிறுத்தம் செய்ய நமக்கு உரிமை உண்டு அதை தடுக்க யாருக்கு உரிமை கிடையாது எனவே நடைபெறப் போகும் வேலை நிறுத்தத்தில் நீங்கள் அனைவரும் கட்டுப்பாடுடன் பங்கு கொள்ள வேண்டும் வெற்றி நமதே ஐயோ கருங்குரங்குன்னு சொல்லு வாயால <laughs> 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 பூமாரி <laughs> 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 பூமாரிந்து மண்ணு விழுதே அம்மோ காப்பாத்தி கடவுள் தரக்கு ஏன் லேட்சு பணியாயிருந்து பணியாயிருந்து என்ன நினைச்சுக்கிட்டேன் கட்டி வரைய கண்ணு மாதிரி சரி இத ரிப்பேர் பார்க்க வேண்டியதா சில பயணிகள் என்ன நோஞ்சான் நோஞ்சான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு நான் சரியான மரியாதை செய்ய போறேன் அவன் செஞ்சுவேன் சரி வீட்டுக்குள்ள 
அந்த சரத்துக்குள்ளே இவர் அனுப்பிடுவோம் பாருங்கப்புறம் தேடி பாக்கிறேன் வாழ்வுக்காக போராடும் ஏழைகளை கட்டிக்க விட வேண்டாமாமா படித்தவங்க எல்லாம் பணத்துக்கும் பதவிக்கும் ஆசைப்பட்டு சமூகத்தை கைவிட்டா ஏழைகளின் கதி என்ன ஆகுது நீ ஏன் சொல்லம்மா அம்மா அம்மா சமூகத்தை உயர்த்த நான் பாடுபடுகிறேன் ஒன்றில் அமையற வேண்டும் அல்லது நான் மடிய வேண்டும் அப்படி சொல்லாது என் ராஜா என்ன வார்த்தை மனிதன் தனக்காக மட்டும் வாழவில்லை அம்மா சமூகத்துக்காகவும் வாழ்கிறான் நீதான் பயனுக்கு வாழ்வு சமூகம் எல்லாமே தாய் பாசம் உன் கண்களுக்கு தடை போட்டிருக்கிறதம்மா அதை கொஞ்சம் விரைக்கும் தாய் நாட்டை பாரம்மா கணவனையும் சகோதரனையும் பலி கொடுத்த பின்னும் பச்சரம் பாலகங்கையில் வாழ் கொடுத்து போடா மகனே போர்க்களம் போ என்று முழங்கிய வீர தாயின் வழிவந்த நீ மகனை சமூக பலி தர தயங்கலாமா திருப்பூர் குரலை கொடுத்த தாய் பாபுகானை பலி கொடுத்த தாய் பகத்சிங்கர் பலி கொடுத்த தாய் இவர்களை கொஞ்சம் நினைத்து பாரம்மா மகனுக்காக வாழ்வின் பெரும் பகுதியை தியாகம் செய்துவிட்டு சமூகத்துக்காக அதே மகனை பலி கொடுத்த வீர தாய் என்று உலகம் உன்னை போற்றட்டும் அம்மா பிறருக்காக தியாகம் செய்தவுள்ள சுகம் தனக்காக வாழ்வதில் இல்லை அம்மா எங்கம்மா பேப்பர் விற்கப்பட்டிருக்கா 
ஓட்டம்பிடிச்சான
அதே மாதிரி எனக்கு பேர பிறந்திருக்கா என் மகளை கைது செய்யாதீங்க உங்க குழந்த குட்டிங்க நல்லா இருக்கும் தொழிலாளர்களிடையே அமளி உண்டுபடி முதலாளிகளிடம் அவர்கள் கொண்டுள்ள மதிப்பை குறைத்து மனக்கசப்பை வளர்த்து வேலை நிறுத்தம் செய்ய தூண்டியது அது பயனாக நாட்டில் அமைதியை குறைக்க திட்டமிட்டது சட்டத்திற்கு பணிய மறுத்தது இந்த குற்றச்சாட்டுகளை ஒப்புக்கொள்கிறீர்களா மறுக்கிறேன் இவற்றில் அணுவளவும் உண்மையில் நாட்டில் அமைதிக்கு பங்கம் விளைப்பதாகவோ அல்லது பலாத்கார முறையில் சட்டத்தையும் அசாங்கத்தையும் எதிர்க்கும்படி மக்களை தூண்டவோ செய்தால்தான் இந்த சட்டத்தின்படி கைது செய்யலாம் நாங்கள் நடப்போகும் வேலை நிறுத்தமும் தாத்விகமானது பலாத்காரத்திற்கும் குழப்பத்திற்கும் அங்கே இடமில்லை நியாயமான கோரிக்கைகளுக்காக அமைதியான முறையிலே வேலை நிறுத்தம் செய்யும் உரிமை பேச்சுரிமை தங்கம் சேரும் உரிமை எல்லாம் நம் அரசியல் சட்டத்தில் ஈவாதார உரிமையில் உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது எனவே நான் நிரபராதி என்னை உடனடியாக விடுதலை செய்யும்படி மனுவுடன் வேண்டுகிறேன் திரு அருள் மீது சுமற்றப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகளை பொதுவாக இரண்டு வகைகளாக பிரிக்கலாம் தொழிலாளர்களை வேலை நிறுத்தம் செய்ய தூண்டிய ஒன்று நாட்டின் அமைதியை குலைக்க முயன்றது இரண்டு தொழிலாளர்களை வேலை நிறுத்தம் செய்ய தூண்டியது குற்றம் ஆகாது என்று கருதுகிறேன் இது ஜனநாயக யுகம் திரு அருள் எடுத்துக்காட்டியபடி நியாயமான கோரிக்கைகளுக்காக அமைதியான முறையில் வேலை நிறுத்தம் செய்ய தூண்டுவது சட்ட விரோதம் அல்ல இரண்டாவதாக நாட்டின் அமைதியை குலைக்க முயன்றார் என்பதை பிராசிகூஷன் தரப்பால் நிரூபிக்க முடியவில்லை சிஐடி ரிப்போர்ட்டுகளில் காணப்படும் சொப்பொழிவுகள் பலாத்காரத்தை தூண்டுவதாகவோ நாட்டின் அமைதிக்கு குந்தகம் விளைவிப்பதாகவோ இல்லை எனவே அருளை உடனடியாக விடுதலை செய்கிறோம்
Ada Orang tangga Orang Arun 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 Thank <laughs> you. 
சந்தோஷம் துப்பால் போட ஓடுறார் பிடிங்க பிடிங்க ஒவ்வொரு பாவச்சேலுக்காக மிகவும் பட்டாசாக்கப்படுகிறார் அவர் சொத்துக்களை எல்லாம் என் விருப்பப்படி செலவு செய்ய எனக்கு உயிரே இல்லை எனக்கு சொந்தமான மின்னி இருக்கு தொழிலாளர்களுக்கே சொந்தமாக எழுதி வைக்கிறேன் என் பங்களாவை தொழிலாளர்களை ஆஸ்பத்திரியாக மாற்றிவிடப் போகிறேன் நம் அரசாங்கத்தை அமைக்க பாடுபடுகிறது ஆனால் அரசாங்கத்தால் மட்டும் இந்த புனித காரியத்தை செய்துவிட முடியாது மக்கள் சொந்தக்காரர்கள் முன் வந்தால் நம் நாட்டை சொர்க்க பூமியாக மாற்றிவிட முடியும் இதுதான் கணவர் கண்டு வந்த கணவன் தொழிலாளர்களுக்காகவே பிறந்தார் தொழிலாளர்களுக்காகவே வாழ்ந்தார் தொழிலாளர்களுக்காகவே மதிந்தார் அவன் அமரன் 